ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பழைய சிஆர்டி டிவிக்கு எப்படி புது போர்டு மாற்றுறது அப்படின்றத இப்போ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எந்த ஒரு பழைய சிஆர்டி டிவியாக இருந்தாலும் ஐ மீன் கலர் டிவியாக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா புது போர்டு மாட்டிடலாம் அது ரொம்பவே ஈஸியானது இந்த புது போர்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நீங்கள் ஈவன் ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தி இரநூறுபா அந்த லெவல்லே வந்து உங்களுக்கு வந்து பழைய போர்டு வந்து கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த போர்டை வாங்கி ஈஸியாக வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு பழைய ஃபிலிப்ஸ் டிவி இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து சுத்தமாக ஒர்க் ஆகலை ஆனால் பிச்சு டியூப் எல்லாமே ரன்னிங்கில் இருக்குது உங்களுக்கு பிச்சு டியூபும் ஸ்பீக்கரும் ரன்னிங்கில் இருந்தால் மட்டுமே போதும் ஒரு புது போர்டு வாங்கி நீங்கள் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ வாங்க அதை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம்
ஸோ இப்போ நான் வாங்கியிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டார்கெட் யூனிவர்சல் கிட் ஸோ எல்லா கலர் டிவிக்குமே வந்து யூனிவர்சல் கிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் இந்த யூனிவர்சல் கிட் வந்து இப்போ நான் வாங்கியிருக்கிறது வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ்லேருந்து தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டிக்குள்ளே வரும் ஆவரேஜ் ரேட்டு இந்த யூனிவர்சல் டிவி கிட் வந்து சோனி டிவியை தவிர எல்லா டிவிக்குமே செட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த யூனிவர்சல் கிட்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் டீட்டெயிலாக காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த யூனிவர்சல் கிட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிமோட்டு எல்லா செட்டோடே வந்துடும் ஓகேங்களா அதில் இருக்க ஒயர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே ஓ ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பவுச்சில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னா மெயின்ஸ் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பவர் கேபிள் வந்து தனியாகவே கொடுத்துருவாங்க புதுசாகவே கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு சுவிட்சோடையே வந்துடும் அந்த பவர் கேபிள் வந்து நீங்கள் தனியாக சுவிட்ச் வந்து போட தேவையில்ல இன்கேஸ் உங்களோட பழைய டிவியில் அந்த பவர் கேபிளும் சுவிட்சும் நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி சுவிட்ச் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சில நேரத்தில் ஒரு சில போர்டில் வந்து சுவிட்சும் வந்து போர்டோடு அட்டாச் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது உங்களுக்கு ஐஆர் சென்சாரோட கிட்டு கொடுத்துருக்காங்க சேனல் மாற்றுறது வால்யூம் மாற்றுறது அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வீடியோ இன்புட் ஆடியோ இன்புட்டுக்கு தனியாக கொடுக்குறதுக்கான ஒரு சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க இன்கேஸ் அதில் இல்லை அப்படின்னா கொடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் லைன் அதாவது நம்ம பிக்சர் டியூப்புக்கு மாற்றுற ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் லைனோட பின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்கேஸ் பழசில் இருந்துச்சுன்னா பழச மாட்டிக்கலாம் இல்லைன்னா புதுசை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு சில நேரம் செட் ஆகும் ஒரு சில நேரம் செட் ஆகாது ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் புதுசே மாட்டிடலாம் அடுத்ததாக ஸ்பீக்கருக்கான ஒயர் லெஃப்ட் ஸ்பீக்கருக்கும் ரைட் ஸ்பீக்கருக்கும் தனித்தனியாக ரெண்டு ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ரீஸ்டோரேஷன் நீங்கள் பண்ணும்போது எல்லாத்தையுமே புதுசாக மாற்றிடுறது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா பழைய ஒயர் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ புதுசாகவே மாற்றிடலாம் எல்லாமே ப்ளக் அண்ட் ப்ளே தான் ஐ மீன் ரிமோட்டும் உங்களுக்கு புது ரிமோட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த ப்ளக் அண்ட் ப்ளே அப்படின்னா அப்படி சாக்கெட்டில் சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது ஒரு சர்க்கியூட் டைக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸில் நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சர்க்கியூட் டைக்ராம் யூஸ் ஆகும் மற்றபடி இந்த சர்க்கியூட் டைக்ராம் வந்து தேவையில்லை அடுத்ததாக நம்ம இப்போ போர்டு எடுத்துடலாம் நான் இதுக்கு முன்னாடி வாங்கின ரெண்டு போர்டை விட இந்த போர்டு வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு ஏன்னா டார்கெட்டு அப்படிங்கிறனால எப்போவுமே இந்த மாதிரி நீங்கள் யூனிவர்சல் கிட் வாங்கும்போது உங்களுக்கு கேரண்டி இருக்காது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நல்ல கம்பெனி போர்டாகவே சேர்த்து வாங்கிடுங்க ஸோ போர்டில் வந்து என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வாங்கும் போதே செக் பண்ணிடுங்க எதுவும் டேமேஜ் இருக்கா இல்லை எல்லா பின்ஸும் கரெக்டாக இருக்கா எல்லா ஒயரும் கரெக்டாக கனெக்ஷன் ஆகிருக்கா அப்படின்றத ஒரு தடவை நல்லாவே செக் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் எதுவும் டேமேஜ் இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சு இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லை அப்படின்னா அங்கே ஷாப்லேயே கொடுத்துட்டு வேறு கிட் வாங்கிடுங்க ஏன்னா இந்த கிட் ஒன்ஸ் நீங்கள் வாங்கி நீங்கள் மாட்டிட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண மாட்டாங்க நிறைய ஷாப்ஸில் ஏன்னா இது வந்து கேரண்டி கிடையாது ஆனால் வர்றது எல்லாமே வந்து ஓகே டெஸ்டடாக தான் வரும் எப்போவுமே டெஸ்டட் ஓகே தான் வரும் ஸோ உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வா வா வாங்கி மாற்றிடுறது ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு சான்சஸில் மாறி வந்துச்சு அப்படின்னா திருமணமாக கொடுக்க முடியாது சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற கனெக்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஹை வோல்டேஜ் கொடுத்துட்றது சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த இடத்த வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹை வோல்டேஜ் பின்னை வந்து மாட்டுங்க ப்ராப்பராக மாட்டணும் இதுக்கு ஒரு ரெட் கலர் பேஸ்ட் விற்கும் கடையிலே விற்கும் இன்கேஸ் உங்களோட சிஆர்டியில் வந்து அந்த பேஸ்ட் போயிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பேஸ்ட்டை வாங்கி மாட்டிக்கலாம் இது வந்து ஹியூமிடிட்டி டைமில் அதாவது மழை காலத்தில் வந்து ஸ்பார்க் ஆகிறது வந்து தடுக்கும் இதை மாட்டும் போது ரொம்பவே கவனமாக மாட்டுங்க சரியாக மாட்டலை அப்படின்னா ஒரு மாதிரி டப்பு டப்புன்னு ஸ்பார்க்கிங் அடிக்கும் அப்படி ஸ்பார்க்கிங் அடிச்சிச்சு அப்படின்னா பிக்சர் டியூப் சீக்கிரமாகவே போயிடும் அதனால் ஸ்பார்க்கிங் ஆகாத மாதிரி கரெக்டாக மாட்டிடுங்க சில நேரம் மாட்டின மாதிரியே இருக்கும் எதுக்கும் ஒன்ஸ் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கரெக்டாக செக் பண்ணி மாட்டிடுங்க ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் அதை மாட்டிக்கலாம் அந்த பேஸ்ட்டுமே கூட நீங்கள் வாங்கும்போதே போர்டு வாங்கும்போதே நீங்கள் வந்து புதுசாக மாட்டு
ஒரு எண்டில் வந்து ஒரு ரெண்டு பின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஆனோட் கேத்தோட அந்த டயோடு இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த டயோடு போட்டிருப்பாங்க ஒரு ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் போட்டு ஒரு டயோடு போட்டிருப்பாங்க அது பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு பின்னு இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஏசி வோல்டேஜ் ஸோ போர்ட்லேயே எழுதியிருப்பாங்க அந்த ஏசி வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம ரொம்ப யோசிக்க தேவையில்ல அடுத்தது டீகாசிங் காயில் இந்த டீகாசிங் காயில் எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணும் அதாவது எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளோட கலரை வந்து ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த டீகாசிங் காயில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே புது ஒயராகவே போட்டுடலாம் சில நேரம் வந்து அந்த ஒயர் வந்து செட் ஆகும் சில நேரம் வந்து அந்த ஒயர் வந்து செட் ஆகாது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா புது ஒயராக போட்டுடலாம் இந்த டீகாசிங் காயிலுக்கு மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த கொடுத்துருக்க அதே ஒயரையே பின்னு செட் ஆகலை அப்படின்னா கட் பண்ணி அதில் சால்ட்ரு பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹரிஜெண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் காயில் வந்து சால்ட்ரு பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் கலர் கலர் காம்பினேஷன் வந்து எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா பிக்சர் டூ இப்போ ஒட்டி உள்ள அந்த ரெண்டு லைன் வந்து என்னென்ன வரும் அப்படின்னா பிளாக் கலரும் ஒயிட் கலரும் வரும் நீங்கள் எப்போ நீங்கள் யூனிவர்சல் கிட் புதுசு வாங்கினாலுமே பிளாக் கலர் இல்லை ஒயிட் கலர் சரிங்களா இல்லைனா ப்ரௌன் கலர் எல்லோ கலர் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிக்சர் டூபை ஒட்டி இருக்க காயில் அந்த ரெண்டு சைடும் சால்ட்ரி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் அரிஜெண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல்னா என்னென்னு தெரியாதவங்களுக்கு இதை சிம்பிளாக புரிய வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து இருக்கிறது ரெட் கலர் அண்ட் ப்ளூ கலர் ஓகேங்களா இந்த ரெட் கலர் அண்ட் ப்ளூ கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு அதாவது பிக்சர் டூப்புக்கு இந்த சைடு இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ரெண்டு சைடும் நீங்கள் வந்து சால்ட்ரி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ப்ளூ கலரை வந்து லெஃப்ட் சைடு சால்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரெட் கலரை வந்து ரைட் சைடு சால்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆல்ரெடி உங்களோட பழைய போர்டில் என்ன கலர் காம்பினேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி பார்த்து காம்பினேஷனில் சால்ட்ரு பண்ணிடுங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் பயப்பட வேணாம் அங்கே என்ன காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்கானுங்களோ அதே மாதிரி ஒயராக இதில் கலர் காம்பினேஷனில் பார்த்து நீங்கள் சால்ட்ரு பண்ணிடுங்க சிம்பிளான விஷயம் இந்த ரெட் கலர் மட்டும் ஒயரை மட்டும் நம்ம தனியாக சால்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அவங்க கொடுத்துருக்கதே அந்த ஒயர் வந்து தனியாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா உங்களோட ஹரிசண்டல் விட்டை வந்து நீங்கள் வந்து அளந்துக்கலாம் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் வைக்கணும் விட்டு வந்து எவ்வளோ தூரம் வைக்கணும் அதாவது ரொம்ப அகலமாக வைக்கணுமா ரொம்ப குறுகலாக வைக்கணுமா அப்படின்றதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்து அதெல்லாம் சால்ட்ரின் பண்ணிக்கலாம் இந்த நாலு வயரையும் சால்ட்ரின் பண்ணிவிட்டு எப்படி மாட்டலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த நாலு வயரையும் சால்ட்ரு பண்ணிடுவோம் நம்ம
அடுத்ததாக இப்போ பிக்சு டியூபோட எர்த்து ஒயரை அதோட எர்த்து ஜங்ஷனில் மாட்டிருங்க தனியாக ஒரு பின் மட்டும் இருக்கும் அதில் அந்த எர்த்து ஒயர் பிக்சு டியூபில் உங்களோட அந்த போர்டை மாட்டும் போது ரொம்ப கவனமாக பார்த்து மாட்டணும் ஏன்னா அந்த பிக்சு டியூபோட அந்த கியூப் வந்து அந்த பைப்பு ரொம்பவே வந்து சென்சிட்டிவாக இருக்கும் லேஸாக கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கூட அது உடஞ்சிரும் அப்புறம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது டிவி தூக்கி குப்பையில் போட வேண்டியதான் ஸோ ரொம்ப கவனமாக மாட்டுங்க ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்து மாட்டாதீங்க ரொம்ப பொறுமையாக மாட்டினீங்கனால அதை மாட்டிடலாம் ஸோ அதில் வந்து வேறு எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் பண்ண வேணாம் அந்த போர்டை நீங்கள் அப்படியே மாட்டி வச்சுருந்தாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாருக்கும் அதிலே ஃபினிஷ் ஆகிரும் எக்ஸ்ட்ராவாக எந்த செட்டிங்ஸும் நீங்கள் பண்ண தேவையில்ல இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பவர் பின்னை வந்து அதில் வந்து மாட்டிட போகிறோம் எப்படி வேணால் நீங்கள் திருப்பி மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ஏசி வோல்டேஜ் தான் அதனால் நீங்கள் வந்து எப்படி வேணால் திருப்பி மாட்டிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பவர் பின்னை வந்து பவர் பின் எடுக்கிற இடத்துல மாட்டிடலாம் அந்த ஏசி வோல்டேஜ் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த இடத்துல இருந்தால் பவர் பின்னை மாட்டிடுங்க நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் எல்லாமே ப்ளக் அண்ட் ப்ளே தான் எல்லாமே ஒயர் சொருகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த பிக்சு டியூப்பில் இருக்க ஒயர் கூட பின்னு உங்களுக்கு பழைய பின் செட் ஆச்சு அப்படின்னா அப்படியே சொருகி விடுற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் எதுவுமே கவலைப்பட தேவையில்ல எதுவும் சொல்கிற நினைக்கலாம் தேவையில்ல அப்படி எடுத்து நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் இன்கேஸ் செட் ஆகலை அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் சொல்கிற நினைச்சா போதும் ஏன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு கிட்லே கொடுத்துட்றாங்க அப்படிங்கிறனால எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் நீங்கள் வாட்டுக்கு மாட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே இப்போ பவர் பின் வந்து மாட்டியாச்சு ஸோ அடுத்ததாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்டில் கொடுக்குற அந்த கனெக்ஷன் அதாவது அந்த ரிமோட்டுக்கு கொடுக்குற கனெக்ஷனு இது எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டு போகிறோம் ஸோ அதுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்டில் அந்த ஐசிக்கு பக்கத்துலேயே வந்து அந்த லிங்க்கு கொடுத்துருப்பாங்க மூணு பின் மாட்டுற பிளக்கில் வந்து அந்த மூணு பின்னு மாட்டுற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு பின் மாட்டுற பிளக்கில் வந்து அந்த ரெண்டு பின் மாட்டுற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டர்லாம் ஒன்றும் இல்லை கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி பின்னு சாக்கிட்டு அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து டிவினா என்ன உள்ள எலக்ட்ரானிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரியாதவங்களே கூட இதை ஈஸியாக வந்து மாட்டிடலாம் என்ன கரண்ட்டில் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் இதில் மாட்டிடலாம் ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் மாட்டியாச்சு அடுத்தது நம்ம என்ன மாட்டலாம் அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் பின் ஸ்பீக்கர் பின்னு மாட்டலாம் ஸ்பீக்கர் பின் ரொம்ப தள்ளி இருக்கு சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஹை வோல்டேஜ் மாட்டிடுங்க ரெண்டாவது டிகாசிங் காயில் வந்து மாட்டிடுங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக கரெக்டாக மாட்டிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ இந்த பிக்சு டிப்புக்கு போகிற வயர் வந்து அதில் வந்து மாட்டிட்டேன் மாட்டிட்டு அதுக்கு உண்டான ஹரிசாண்டல் பின்னையும் அந்த ஹரிசாண்டல் பின்னில் மாட்டியாச்சு இந்த போர்டையுமே நம்ம வந்து தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ டிவி போடுறதுக்காக ஓகே ஸோ இப்போ பிக்சர் வந்துருச்சு ஆனால் பிக்சர் வந்து நமக்கு அந்தளவுக்கு கிளியராக இல்லை சரிங்களா ஸோ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மெனுவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக வந்திருக்காது மெனு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் மெனு பார்த்தீங்க அந்தளவுக்கு சரியாக இல்லை ஸோ இதுக்கு நம்ம இங்கே நம்மளுக்கு ரெண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ரெண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது இந்த இடத்துல ஸோ இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் இப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து பிரைட்னஸ்க்கும் ஷார்ப்னஸ்க்கும் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு ஏன்னா பிரைட்னஸ் வந்து அதிகமாக இருந்ததுனால அந்த மாதிரி வரல இப்போ எனக்கு இந்த இவ்வளோ பிரைட்னஸ் போதும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து ஷார்ப்னஸ் ஷார்ப்னஸ் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ நான் வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ ஷார்ப்னஸ் போதும் அப்படின்ட்டு வச்சாச்சு இப்போ நீங்கள் மெனு பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு <laughs> இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பட்டன் இருக்கும் ஸோ அந்த பட்டன் அமைக்கி தான் நம்ம வந்து செட்டிங்ஸ் மாற்ற போகிறோம் சரிங்களா ஸோ மாற்றி தான் அந்த பட்டன் வந்து செட்டிங்ஸ் டிவி ஆஃபனு நம்ம ரிமோட் எடுத்து பக்கம் வச்சுக்கலாம் நம்ம கொண்டு வச்சு டிவி ஆஃபனு ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த பேட்ரியில் இந்த ஃபேக்ட்ரி பட்டனை நமக்கு போகிறேன் ஸோ ஃபேக்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு பட்டன் வந்துருச்சு மறுபடியும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மறுபடியும் இன்னொருக்கா ஃபேக்ட்ரி அப்படிங்கிற பட்டனை நமக்கு போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பேலன்ஸ் இது வந்து ஸோ வித்து ஹை
ஓகேங்களா ஸோ இது நமக்கு இந்த கலர் பேர் சொல்லி இப்போ தேவையில்ல மறுபடியும் இன்னொருக்கா அந்த ஃபேக்ட்ரி அப்படின்ற பட்டன் நமக்குனா எனக்கு ஃபேஸ் வந்துடும் சரிங்களா வெர்டிகல் ஹரி சண்டல் எவ்வளோ வேலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண 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 எனக்கு ஹரி சண்டல் ஏறிக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் சைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிறனால என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வெர்டிகல் பொசிஷன் இதில் போயிட்டு வெர்டிகல் பொசிஷனை மேலே ஏற்றி வைக்க போகிறேன் வெர்டிகல் கொஷின் வச்சாச்சு இப்போ வெர்டிகல் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஸோ அடுத்தது ஃபேஸ் ஃபேஸ் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் அர்ஜெண்ட் ஃபேஸ் வந்து நான் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டேன் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு செட்டிங்கு இதுக்கு மேலே வேறு எந்த செட்டிங்கு நீங்கள் வந்து தொடாதீங்க ஏன்னா மேலையும் கீழையும் ஃபுல்லாக இருக்கு ஓகேவா இந்த வச்சுட்டு இப்போ ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த செட்டிங்ஸே வந்து போதுமானது ஓகேங்களா 